Pessoal, cortei a parte aqui de cima do, da caixa de leite, ó, lavei e agora vou cortar aqui embaixo também. Vamos abrir a caixa, olha, vamos cortar nessa emenda que ela tem aqui, ó. Vou riscar aqui, ó, a lateral. E agora a gente vai marcar aqui assim, ó, de 5 em 5, olha. Vou marcar aqui, ó. 5 centímetros, 5 e 5. Que aí vai ficar tudo certinho na hora que a gente for riscar. Olha. 5, 5 e 5. Que aí a gente encontra aqui, ó, esses dois risquinhos. Aí na hora de riscar aqui vai... Vai sair reto. Não vai ficar torto, né? Ó. Eu preciso dessas três partes aqui da caixa, ó. Então, eu já vou cortar aqui e aqui de uma vez. Já vou ajeitar essa cestinha aqui do tamanho certinho, hein? Pra depois eu riscar o resto, ó. Olha só, pessoal. Vai ficar desse jeito. Aí, aquelas marquinhas que a gente fez aqui medindo 5 centímetros, eu vou passar aqui, ó, a tesoura. Não vou passar a caneta, não. Vou passar a tesoura aqui pra depois ficar fácil na hora de dobrar. Ó, pus a marquinha lá, marquinha aqui, que aí dá certinho. E passa a tesoura. Eu vou passar uma acetona aqui, ó, pra tirar essas marquinhas de caneta que eu fiz aqui, ó. Pra ficar bonitinho, né? Eu vou usar uma cola comum, ó. Qualquer cola branca dá certo, tá? Vou usar uma cola comum, passar a cola aqui em cima da caixa de leite pra gente colar esse tecido aqui, ó. Passa a cola aí na caixa todinha, não deixa nada sem a cola, hein? Se você sabe de alguma menina aí, ó, que tá precisando de ganhar um dinheirinho na Páscoa, envia esse vídeo pra ela que vai ajudar, tá? É um jeito de ganhar dinheiro gastando pouco, Gastando quase nada, né, gente? Que dá até pra gente ganhar uns retalhos e fazer isso aqui. Ou então, pra quem precisa de dar lembrancinha na igreja, na creche, na escola. Olha. Ó. Vamos colar aqui no tecido, ó. Aperta aí, ó. Pra ficar tudo bem coladinho mesmo, hein? Tem que ficar tudo certinho aqui, gente. Bem colado. Vou riscar aqui, ó, ao redor da caixa. Deixar um pedacinho sobrando aqui assim, ó. Vou riscar pra depois cortar. Pra ficar um arremate aqui do lado, ó. Tô marcando essa distância aqui dos números, ó. Que aí fica fácil de riscar aqui. Pra saber o tamanho certinho. Menino, menina, você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não é inscrito, se inscreve. Pra não perder nenhum vídeo, hein? Agora, ó, só cortar aqui, ó. Corta aí tudo certinho. Cortei, ó, tudo certinho. Agora, a gente vai passar, ó, a cola aqui na beiradinha. Olha só, passa aqui na volta todinha e vão colando, ó. Passa numa, numa dessas beiradinhas aqui, cola... Depois vão lá na outra, faz a mesma coisa. Vamos fazer isso dos quatro lados. Na hora que vocês passarem a cola, se desfiar assim, ó. Aí vocês vêm, corta aqui um pouquinho, ó. Corta esses fiozinhos que saiu aí, né? Que aí vai ficar mais bonitinho, ó. Tudo coladinho, ó. Tudo direitinho. Aí a gente não fez aquelas marcações aqui. Então, agora a gente vai cortar até aqui assim, ó. Até naqueles 5 centímetros, ó. Tá aqui marcado. Ó. Corta até aqui. Bem aqui de novo, ó. Na outra parte, corta. Vem do lado de cá, a mesma coisa. Por isso que eu falei com vocês que na hora de colar o pano, tinha que colar tudo certinho, porque agora não pode soltar não, hein? 
Tem que passar bastante cola pra ficar tudo direitinho. Olha só. Vai ficar assim, ó. E as marcações é por isso, que agora a gente faz essas dobrinhas assim, ó. Quando a gente passa a tesoura, né? Depois fica fácil de fazer essas dobrinhas. Ó. E aqui já tá mesmo com a dobrinha da caixa. Vai ficar desse jeito, ó. Pra fazer a alça dessa nossa cestinha de páscoa, eu cortei, olha, na caixa de leite, 2 centímetros por 20 centímetros. E cortei um tecido aqui de 21 centímetros por 5 centímetros e meio. E aí a gente vai encapar essa alça. Passa a cola aqui. Ó. Pode passar aqui bastante cola. Bem aqui. Encapa. Bem cá do outro lado, faz a mesma coisa. Rapidinho, facinho. Gente, não tem desculpa para não fazer um tanto de lembrancinha de Páscoa aí, ó. É muito fácil. Agora, ó, bem aqui no que sobrou. Cortei. Aqui a mesma coisa. Tá pronta a alcinha. Se vocês quiserem, vocês podem até colocar uns enfeites aqui, ó. Agora a gente olha aqui assim, ó, mais ou menos o meio da caixa, né? Vocês podem até fazer uma marquinha aí, se vocês quiserem, pra não errar. E vamos colocar a alça dessa cestinha aqui, ó. Ó, cola a alça aqui, vem do lado de cá, passa a mesma coisa, ó. Um pouquinho de cola no meio. Cola alça. Olha. Olha que legal, que rapidinho, gente. Aí agora é só fazer assim, ó. Colar essas duas partes aqui. Se vocês quiserem uma cestinha maior, cola aqui só na pontinha, ó. Se quiser uma cestinha menor um pouquinho e mais alta, aí é só fazer assim, ó. Aí vai ser o gosto de cada um aí. O que, que vocês vão achar mais bonitinho, hein? Ó. Vou passar a cola aqui assim, que é mais fácil, ó. Passa a cola aqui na parte de cima. Vem cá. E ajeita essas duas partes. Olha só. Facinho, rapidinho. Uma caixa de leite vira uma cestinha de páscoa, hein? Ó. Vem cá do outro lado, faz a mesma coisa, ó. Faz parecido com o lado de lá, né? Passa a cola quente. Ó. Esse tal de cola quente também é bom demais, né, gente? Olha só. Ajeitou, colou. Aqui podia ter ficado até mais centralizado, ó. Na hora que vocês forem colar essa alcinha, gente, mete o meio aí direitinho que vai ficar mais bonito, tá? Olha que legal que fica. Olha. Bonitinha pra tudo quanto é lado. E cabe muita gostosura aqui, viu? Coloquei uns pirulitos aqui, ó. Vocês podem colocar, olha só, gente, colocar um coelhinho aqui dentro que vai ficar bonitinho demais. Aqui no canal tem o passo a passo. Ó, vou colocar aqui esse coelhinho de fuxico. Olha que trem bonitinho que fica. Aí, coloca no um plástico. Principalmente quem vai vender aí, gente, ó. Isso aqui valoriza muito. Olha aqui, diferença que faz. Você coloca no plástico, amarra aí, olha, com uma fitinha. Ó, isso valoriza a arte de vocês. Vocês podem vender por um preço bom, quando tem mais valor assim, ó. Do que só a cestinha. Olha aqui. Olha que lindo que fica. Quem não quer ganhar isso, gente? Olha, é um mimo, é um carinho. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz.